karibu mtazamaji wa Radio Afrika ni mara nyingine tena ni usiku mwingine ambapo tunakutana hapa kwa kipindi hiki cha usiku wa mahaba ndugu msikilizaji mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki afya ya mapenzi jini Mwanza usiku wa leo nakuletea mada inayosema ujumbe wa hasira mada nilionayo usiku huu wa leo inasema ujumbe wa hasira Ndugu msikilizaji mwanadamu ameumbwa na hisia mbalimbali mbali, ambazo zinamsaidia kuishi katika maisha ya ulimwengu huu wenye hatari nyingi sana. Kwa sababu kitu kikubwa ambacho Mungu ameumbea mwanadamu ni kuishi maisha ya furaha kutokana na maelekezo ya Biblia anavyoyaona ni kwamba mpango wa Mungu wa kila mwanadamu ni afurahie maisha yake. Tunaona kwenye Biblia kwenye bustani ile ya Edeni baada ya Adam na Hawa kufanya makosa kijime na, ma, na maelekezo ya Mwenyezi Mungu hofu iko ingia ndani ya mioyo yao sasa cha msingi ambacho kinasababisha mtu awe na hasira ni kwamba anakuwa na hofu alafu hana uwezo wa kuitawala inaimkosesha na, na amani hasa hasira ni pale ambapo mtu anajiona kwamba ana haki ya jambo fulani either kwa kuamini kwa uongo au kwa kuamini kwa ukweli ana haki ya jambo fulani lakini jambo lile hakulipata kama alivyo tarajia kwa mfano umemkopesha mtu pesa lakini analeta ana, ana shida kukulipa hela yako unamuuliza anakuambia uongo unamuuliza anakuambia baada ya wiki moja anakulipa anakuja tena anakuambia uongo vitu kama hivyo kwa hiyo taratibu kwa namna ya kudanganya hasira ina kwa hiyo siku nyingine ukutana naye tayari unatarajia kuumizwa kuambiwa uongo tena sasa mara nyingi ndugu msikilizaji katika maisha yako ya kimahusiano na kimapenzi muongea na mpenzi wako alafu unaona anajibu kwa hasira au anasema kwa hasira au kwa hasira ananuna hataki kuongea na wewe hataki kukupigia simu hataki hataki kuwa karibu na wewe hiyo ni hasira yote huo ni jinsi gani mtu anaonyesha hasira alizo nazo ndani ya moyo wake unasema expressing anger Yaani unaonyesha yani una hasira siko ndani yako kwa hiyo unaonyesha nje kwa jinsi unavyo behave kwa jinsi mwenendo wako ulivyo umenuna umekasirika utabasamu hutaki kuongea hutaki kushirikiana na huyu mtu hizo ni hasira Sasa ndugu msikilizaji wa Radio Free Africa ni kwamba katika mahusiano ya kimapenzi ni muhimu sana uweze kujifunza kumsoma mpenzi wako pale anapokuwa amekasirika ni mara ngapi umemwona mpenzi wako hana raha alafu kakaa kimya usiulize swali lolote. Hebu fikiria swali hili zuri sana nimelisikia mtu mmoja akiliuliza, mbona huna raha? Mbona hujachangamka? Mbona huko hivyo? Unaona? Yaani mtu ambaye anashtuka. Kuna kitu ambacho amekizoea kukiona. Kuna kitu ambacho ametarajia kukiona kwa mpenzi wake. Siku zote anamwona ni mtu wa furaha, ni mchangamfu anaongea naye vizuri, lakini sasa hivi sivyo alivyo. Unamtumia mpenzi wako message umeandika ndefu kweli lakini anajibu mistari mawili tu au maneno manne tu. Poa. Nini unaona? Hali kama hiyo kuna kitu fulani kiko ndani ya huyu mtu lakini hajakuonyesha. Kwa kuna ujumbe ambao unaupata pale ambapo mwenzio anaonyesha hasira kwa namna yoyote ile. Ndugu msikilizaji kuna magumu mengi kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini cha msingi ni jinsi gani wewe kama wewe unajitahidi kuchangia kwenye furaha ya mpenzi uliye naye hilo ndio jambo la msingi sana ambalo kila mmoja anapaswa alifanyie kazi ili mpenzi wako ajue kwamba unampenda ili mpenzi wako aendelee kujisikia bado bado, bado, bado anapendwa na wewe ni muhimu sana ujitahidi kuonyesha uchangamfu ulio nao kuonyesha furaha ulio nayo jinsi gani unajivunia kuwa na huyu mtu pale ambapo unaona kwamba unashindwa kumpenda huyu mtu kama ulivyokuwa umeanza kumpenda mwanzoni unajua mwanzoni mapenzi yanaanza na kuwa matamu sana mtu anafurahia kuwa na mtu anapenda kuongea na mtu anapenda kucheza na mtu anapenda kutembea na mtu anapenda kuonekana na huyu mtu mwanzoni hali kama ina kuwepo sasa kwa nini mapenzi yanapungua ni kwamba kwa kadri mtu anapokuwa anaanza kuona mapungufu ya mwenzie alafu hamwambii juu ya lema pungufu taratibu ndani ya moyo wake anaona mm, hapa kuna hatari sasa kwa kadiri hali hiyo inapojirudia rudia ndani ya moyo huyu mtu uchungu unaanza kurundikana nasikia wazo kusema in accumulation of bitterness yani mrundikano wa uchungu kwa hiyo uchungu unaweza kaingia ndani ya mtu sasa ule uchungu ambao uko ndani ya mtu utatoka nje kama hasira 
Kwa mfano, umekuwa na tabia ya kutokupokea simu mara kwa mara, upokee simu kwa wakati. Sawa? Sasa imetokea mara mbili, mara tatu. Sasa amekupigia mara ya nne, hujapokea simu kwa wakati. Unapompigia unaona kabisa anapokea simu kwa azia. Nini? Unataka nini? Nini? Kwa nini unapokea simu yangu? Kwa nini unapokea simu? Vitu kama hivyo. Kwa nini unafanya hivyo? Unaweza kuona jinsi gani? Anaonyesha hasira ni kwamba hiki kitu unapoona hasira ni kwamba ni kitu ambacho kina mrundikano nyuma yake. Sasa ni rais ana kusema kwamba mpenzi wangu amebadilika. Sawa? Ni rais ana kulalamika. Mpenzi wangu amebadilika. Sawa? Lakini hebu angalia ajiangalie wewe mwenyewe katika maisha yako ni vitu gani ambavyo umefanya ambavyo vinashangia huyu mtu aone kwamba no kwa sehemu kubwa unachangia katika kumuumiza kuliko kumfurahisha. Na, yani kwa sehemu kubwa unachangia katika kumuumiza kuliko kumfurahisha. Nikupe nikupe story moja ambayo katika maisha yangu mimi of course mtu mmoja akanitumia message bwana maisha yako na mke wako yatuhusu yanakuhusu ndugu. Sawa? Kwa kipindi cha juma cha wiki iliyopita mtu mmoja akanitumia message bwana maisha ya wewe na mke wako yatuhusu. No. Napenda kutoa mifano halisi kusema kwamba mimi ni mkamilifu, sawa? Katika ndoa yangu sio kwamba mke wangu ni mkamilifu na mimi ni mkalifu, mkamilifu. No. Mimi na makosa yangu na mke wangu na makosa yake. Lakini cha msingi ni kwamba narata nikupe kwamba sitoe hadithi za paka na panya na kupa vitu vya kweli. Mke wangu aliniaga naenda kanisani. Niko kasini uh, saku hiyo ni saku mjioni, sawa? Alikamwambia okay na ufunguo wa mlango wa nyuma. Kwa hiyo nitaingia kwenye geti. Kwa kuna kuna geti logo, kuna geti kubwa la kuingizia gari, kuna geti kidogo la, la mtu ambaye anaweza kuingia mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo nimefika nyumbani na najua mke wangu hajipo, nitaingia nyumbani nipumzike kidogo kabla ya hajarudi. Nimeingia nyumbani, nimepaki gari yangu, naingia mlango wa nyuma na fungua mlango, mlango wa mfunguki. Nafungua mlango wa mfunguki. Ili niuma nikajawa na hasira kidogo. Kwa nini amefunga mlango wa nyuma? Wa nyuma na amefunga ndani kwa kitasa, akatokea mlango wa mbele. Ambao sio kawaida. Nikao nimekasirika kweli. Nika yani yani kabisa ile moyoni nimekasirika. Sawa? Sasa ikapasa tu nilikuwa ni, 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 nimetoka kuna nimenua mtungi wa gesi, nimenua kuna vyakula vingine mambo mengine. Nimeweka mlangoni pale, nikaingia ndani ya gari, nika nikabonyeza kiti kikalala, nikalala ndani ya gari. Amekuja agisa nimeingia amekuja na mtoto sawa mtoto akasema baba amekuja baba amekuja sasa gari sawa anakuja na yeye anafungua mlango wa nyuma anakuta hafunguki anafungua akageuka akafungua gate akaenda kuingia mlango wa mbele mimi ndio kaka ndani ya gari namwangalia amekuja akafungua mlango wa nyuma alikuwa amefunga ndani kwa kitasa kwa sababu ndio maana tumeshindwa kufungua alifunga ndani kwa kitasa afungua mlango wa nyuma akaja kawasha kuna taa ya ya huko ya huko nyuma akaja kawasha taa namuona yeye akachanga angalia ndani akasema gari hakuniona kwa sababu nimelala ndani ya gari sawa akaingia ndani basi mimi nikaka kile kama dakika tano hivi alafu nikaingia sasa naingia sasa ananifungulia mlango yeye akasema ah mlango kwa kulikuwa mlango ulikuwa umefungwa nikamwambia wewe kwa nini unasema uongo We mwenyewe umekuja hapo mlango umeshinda kufungua yeye mawazo yake ni kwamba sikuwa ndani ya gari nilikuwa nje nimeingia we mwanikamwambia we mwenyewe umeshinda kufungua huo mlango sawa we mwenyewe umeshinda kufungua mlango naona oh samani mume wangu samani mwana una mwana kabisa amepanic sawa ene kwa nini mnafanua ni kwamba anazungumza uongo kwa sababu anatarajia kwamba labda labda mimi ningemfukea au nini au nini kwa hiyo anazungumza uongo yeye mwenyewe anajua kwamba mlango ameufunga anakuambia mlango ulikuwa umefungwa ni kweli ulikuwa umefungwa sasa amezungumza uongo sasa katika mazingira kama hayo sasa hali kama hiyo ikijirudia ni kwamba itafikia hatua kasi ambacho kama ikijirudia naona kwamba kama ananidanganya kwenye hili inawezekana kuna mengine ananidanganya kwa hiyo anaponiambia nimechelewa saludi nitapata shida kumwamini mia kwa mia Hapo ambaye nimechelewa mali ndio shindwa kumwamini mali mia kwa mia. Kwa hiyo kosa lile ambalo nalifanya likiwa linajirudia rudia. Litasababisha mpenzi wako apate shida kuona kama kweli unampenda. Kwa bahati mbaya katika ulimwengu ambao tulionao sasa hivi. <laughs> Michepuko ni mingi mno. Wanawake wanatongoza wanaume, wanaume wanatongoza wanawake. Nakutana na message nyingi sana ambazo nakuta mtu anasema bwana anatongozwa na mke wa mtu. Nye nyingi hizo zinakuja nyingi sana. Mke wa mtu ananitongoza. Mke wa rafiki yangu ananitongoza. Hizo kesi nakutana nazo nyingi sana. Sasa jinsi gani wewe unapokuwa unakosea unatengeneza mazingira ya mpenzi wako kuona kwamba pale anapotongozwa awe na anatongozwa na mwanaume na mwanamke au anapokuwa ametamani mwanamke mwingine aweze kumkubali yule mtu. Sasa hivi ni kwamba usi u, u, unapoona kwamba mpenzi wako anakasirika katika maeneo fulani fulani ni ujumbe anakupa na hitaji mabadiliko ya mwenendo wako na hitaji mabadiliko ya tabia zako mke wako anapokunyima unyumba na wenyewe ni ujumbe kuna kitu fulani hakipendi sawa anakupa ujumbe mwana kuna kitu fulani sikipendi kimenisababisha nisijisikie nis, nis, kwa hiyo kuna hasira ambayo iko ndani ya moyo wake iko ndani ya nafsi yake ambayo imefunga milango ya hisia 
no, imefunga milango ya hisia. <laughs> Nimeweka video kwenye YouTube ina yenye kichocho cha habari inachosema mke mtamu hufanya mambo haya. So nimeandika well, okay, maana hicho 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 kichocho so, mke mtamu hufanya so, mke mtamu kitandani hufanya mambo haya. Sasa katika hiyo video nimeweka video clips mbalimbali mbali, za kuonyesha vitu gani ambavyo mwanamke anaposa amfanyie mwanaume wakati wa tendo la ndoa. Kuna picha kabisa ni video. Kwa hiyo unaweza ukaiangalia unaweza kutembelea kwenye channel yangu ambayo unaweza kuitafuta kwa jina la Po Mwaipopo. Sawa? Sasa ni kwamba ni kwamba katika kuna kuna, kuna, wan, kuna wanawake ambao wanasema kwamba mimi bwana sina nguvu za kiume. Sawa? Sina nguvu za kiume. Hakuna kitu kama hicho. Nimezungumzia kwenye hiyo video ambayo nimeweka kwenye YouTube. Hakuna kitu kama hicho. Ni wasanii tu wameamua kutengeneza jina ili wauze dawa zao. <laughs> kisanii sanii hivi hivi. Sawa? Hakuna kitu ambacho kinaitwa nguvu za kike hicho kitu. Hakipo. Nguvu za kiume sawa kizipo lakini nguvu za kike hicho hakuna. Swala ambalo unaliona ni kwamba mwanamke hana hamu. Sasa kwa sababu watu hawajui jinsi gani ya kutengeneza hamu, wanafikiria kwamba nitakapata dawa itanurudishia hamu. <laughs> Hakuna kitu. Sawa, hakuna kitu kama hiyo. Sasa kuna mama alima. <laughs> Baada ya kuweka hiyo video, mke wangu akaiangalia, sawa. Mke wangu akaiangalia alipo ya. Nilikuwa nimeenda nime nilikuwa na kipindi kwenye TV fulani, sawa. Nikarudi kwenye saa 5 kama na nusu. Mke wangu alipo yaangalia. Alilipofika akaniambia, "Ah, leo atulali yule. Yaani umeniamsha vibaya sana. Yaani, yaani miingia tu, yaani kanikumbati hamna hamna. Yaani utani leo hamna hata kama umechoka vipi." <laughs> anyway, all in all, yet amepata hamu kwa kuangalia tu hizo picha. Unaona na yale mafundisho ambayo nimeweka mlea. Amepata tu hamu. Kwa hiyo ni kitu. Kwa hiyo ninachozungumza ni hivi. Pale ambapo unaona mtu mpenzi wako anashindwa kufanya kitu ambacho ulizoea kukiona anakifanya. Pale ambapo unaona kwamba mpenzi wako anashindwa kusema kitu ambacho ulizoea kumsikia mtu anakisema kuna hasira ndani yake. Kwa angalia ma, kwa mapana na marefu ya uhusiano wako, uangalie wapi nimepunguza kitu, wapi kuna kitu ambacho hakiko sawa. Ukijiangalia vizuri utagundua. Sawa? Ukijiangalia vizuri utagundua kuna wimbo mmoja kwenye tenzi za roho anasema peleleza ndani yangu ujue mambo sikumbuki msema sema peleleza ndani yangu ujue mawazo yaliyo ndani yangu ili niajue kwanza washa sako tambi nipate kuona kwa hiyo kuna giza ndani ya nafsi ya mtu hajui kitu gani kinasababisha aseme yale yale unasema. Kwa katika mahusiano yako katika eneo lolote lile ambalo unaona kuna hali ambayo ya kukwama kwama mambo hayaendi sawa. Unamwambia mtu kitu kama maniki kitu sikitaki siku mbili ana mambo yanakuwa mazuri siku tatu amerudia. Unamwambia kitu kiki kama sikipendi anafanya hivi wiki mbili wiki moja wiki nne anabadilika kidogo alafu anarudia lile lile. Kuna kitu ndani yake ambacho ameshindwa kukuambia. Kwa ni ujumbe kwako kwamba kunahitajika mazungumzo ya kina. Kwa mfano Mwanaume anasema usishike simu yangu, usipekue simu yangu. Mwanamke anakubali lakini ndani ya moyo wake anaumia, ana raha. Mwanaume anashindwa kushika simu ya mke wake, mke wake hataki uh, ashike simu yake. Ndani ya moyo wake anaumia. Ule uchungu unasababisha hasira. Itafikia mahali fulani, anasema yani anachepuka, anasema ah, shauri lake bwana, shauri lake. Unaona eh? Shauri lake bwana. Yaani anachepuka anasema ah, na huyu mwanamke bwana amezidi. Kwa kama mwanamke hajui mapenzi ya kitandani na yenye hivyo hivyo. Yaenda uchungu. Mke wangu bwana hajui mapenzi ya kitandani. Sijui atingishiki, sijui adui nini na nini. Inatengeneza hasira. Kwa hiyo anapoamua kusaliti, analalisha usaliti kutokana na vitu ambavyo viko kwako. Kwa hiyo mtu analalisha usaliti, kuna mtu anasaliti hata miaka 10 hata miaka 20, mpaka mtu anazanji ya ndoa. Sawa. Mpaka mtu anazana mwanaume mwingine au anazana mwanamke mwingine, kwa sababu gani amehalalisha kutokana na ile hasira iliyomo ndani yake, inamsukuma kufanya vitu kwa sababu anaona kwamba ah, isn't it alive bwana? Ah, mwache ni chori lake bwana. Unaona? tayari. Kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia jinsi gani nyinyi mnaweza kutenza mazingira ya uwazi na ukweli ambapo unaweza kumwambia mpenzi wako kila kitu ambacho unakiona hakiko sawa. Kimen hapo hasira itateketeza uhusiano wenu. Si lazima mtu akuchome kisu au akuchinje. Pale unapoona mtu amenuna, hana raha kama zamani, hana uchangamfu kama zamani, ni vitu ambavyo unapaswa uvifanyie kazi. Ndugu msikizaji wa Red Fresh tunaingia kwenye ungwe ya pili ya maswali na majibu. Tazaa sana zingatia mimi ni daktari wa mapenzi kama unaumwa kichwa au tumbo yani maswala ya watu wengine. Sawa? Ni daktari wa kimahusiano peke yake. 
Nitatoa namba zangu za simu lakini sio kwa sababu utume swali sasa hivi. Zingatia kwamba maswali nitakayoyajibu ni maswali yaliyo wiki ya wiki iliyopita. Kwa nini nafanya hivi? Nafanya hivi kwa sababu huko nyuma nimekuwa najibu maswali moja kwa moja. Lakini watu wengine wako wanalalamika mbona wajibu maswali yetu maana mbona unapendelea sijui nina 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 nini. Sasa hii inatokana na kwamba kuna watu ambao wanauliza maswali ya kawaida sana. Sijui mpenzi wangu anipigie simu kama zamani Dr. Huyu ananipenda. Sasa hii inachukua nafasi. Kwa hiyo mimi napaweza kusoma kwenye simu yangu ili soma hilo swali swali nisoze kaliacha. Ni swali la kawaida sana lakini kuna swali lingine kama nitakalo kwanza nalo sasa hivi. Sawa? Ni gumu kweli, sawa? Ni swali gumu ambalo kweli naamini kweli linamsumbua na linasumbua watu wengi. Kwa hiyo ndo kwa hiyo ninatoa namba zangu za simu sio kwa sababu swali langu nitajibu sasa hivi. Swali lako nitajibu wiki ijayo. Kwa hiyo wasizaji wetu wapi ambao wana namba yangu ya simu? Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754 Nitarudia. 0754 Sifuri, tatu, tisa, 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 ne. Nitarudia kwa mara ya mwisho. Sifuri, saba, tano, ne. Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na ne. Tuengia kwenye ungwe ya maswali. Maswali hayo inaombo ya sikilize kwa kina sana. Kwa mana maswali nitakoyo nukua na yajibu uwenda ya takoya mikupa jibu lako wewe. Kwa hiyo usianze kutuma maswali sasa hivi. Maswali nitakao kuwa na yajibu unaweza kuwa umu umu umepata jibu lako. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana unaweza kuwa umepata jibu lako kupitia maswali ya mtu mwingine.